സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ലോക ചലച്ചിത്രോത്സവ ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇടം നേടിയതിൻ്റെ സുപ്രധാന പങ്ക് ഒരു വനിതയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി ബീന പോളിന് കേരള ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് ശ്രീമതി ബീന പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കെ കൗമുദി ടിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി ബീന പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചലച്ചിത്രോത്സവം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇത്തവണത്തെ സവിശേഷത അല്ലെ എത്ര ഏറ്റവും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഇത്തവണത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു അറിയാലോ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധി കൂടെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ചുരുകിയ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഫെസ്റ്റിവൽ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പാഠമായിരുന്നു കാര്യം പടങ്ങളായാലും ആൾക്കാരെ കിട്ടാനും വി ഹാവ് ടു വർക്ക് എ ലോട്ട് വിത്ത് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വന്നു സോ ഐ തിങ്ക് കുറച്ചു കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അത് തന്നെ അത് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല പാക്കേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണം നമ്മുടെ വേൾഡ് സിനിമയുടെ പാക്കേജ് കണ്ട ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ഓളം പടങ്ങൾ ആദ്യം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ മുപ്പത് അങ്ങനത്തെ മുപ്പത് പടങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് സിനിമ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു എയ്റ്റി നയൻ പടങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത് പടങ്ങളിൽ ആദ്യം ആ കേരളത്തിലാണ് കളിക്കുന്നത് സോ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇത്തവണ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇത്തവണ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ചലച്ചിത്രോത്സവം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആശങ്ക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഞെരുങ്ങിയാണോ ഇത് നടത്തുന്നത് അതോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിന്തുണ കിട്ടിയോ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വാട്ട് റൺസ് ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നമുക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് ഒരു ആർഭാടം വേണ്ട എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് സോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വൽ മണി the support full support system is by the government right theater the government ulama sthirulla theater gal vaadaga olivaakki ah adanne almost free aakki thannirikkunnathu pinne nisha gandhi tagore theater anganeyatha karyangal oru vaadu karyangal okke government inde support undu idu pole sogari theater gal avarum vaadaga orchu thannittundu absolutely adanne yan parne ethonathu oru festival oru vaadu goodwill inde oru idil aanu nadathune ella chalachithrolsavum thodangumbolum അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു ചലച്ചിത്ര സമുച്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഉടനെ കാണാൻ അതിനുള്ള വല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വേണം ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം സിറ്റിയിൽ കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പായിട്ട് വെരി വെരി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ തീരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഒരു ഏജൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യം അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇല്ല ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ആണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിക്ക് ഒരു ആസ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പുതിയ ആ സിഫ്ര സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം റിസർച്ച് ആൻഡ് ആർക്കൈവ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പ്രിവ്യൂ തിയേറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് 
mission and I am sure that in the next two years before um, long we will have a place. Uh, Absolutely. Trivandrum is a growing city. youngsters are So, this city the definition നടത്തുന്നുണ്ട് <laughs> <laughs> അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സെർട്ടൻലി ആ ഷോയുടെ ഒരു ടൈമിങ്ങും നമ്മുടെ ഒരു ഈ തുടക്കം ഒരു ക്ലാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല പക്ഷേ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി സമയത്ത് അവരും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ക്ലാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ആർ നോട്ട് Uh, saying that they are not supporting us but unfortunately pass atra poittilla we are quite disappointed pakshe enikku thonnu ellarum aa show ikku vendi povunnu undayirikkam avaru ethonam tharathu ee delegate kalde fees 2000 rupees ay uyarthi adu kondu nammal pradeeshikka thara delegate vannittundo enikku thonnu naangale 2000 rupees fees ethonam aakiyadond oru baadu oru cinema maatram kaananona oru aalkar vannittundu സാധാരണ ഒരു ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഒന്ന് കുറച്ച് കാജ്വൽ ഒരു കാജ്വൽ വ്യൂവറും ഉണ്ട് ഇത്തവണ ആ കാജ്വൽ വ്യൂവർ കുറച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഈ സിനിമ പ്രേമികൾ എല്ലാവരും Uh, uh, who are really committed to watching three films a day. They are also coming. That's why the cinema is snake in the world. Everyone is snake in the world. But I think I'm going to watch a movie. 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 അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ടിക്കറ്റഡ് സംഭവമാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഒരു രജിസ്ട്രേഷനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാപിച്ച ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ഡെലിഗേറ്റുകളിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനവും മലയാളികളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കൂടുതലും വരുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആ ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ ഇവിടെ അത്തവണ കുറവാണോ ഇല്ല ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഗോ ആയി പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിൽ ആ ഡെലിഗേറ്റ്സ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും വരും കാര്യം ഇവിടുത്തെ പടങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ഐ തിങ്ക് ദോസ് ആർ ദ റിയൽ ലവേഴ്സ് ഓഫ് സിനിമ ദി ഗോ ടു ഗോ ആൻഡ് ദി കം ഹിയർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബർഗ്മാന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷമാണ് ബർഗ്മാന്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഴ് ചിത്രങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്രിറ്റ് വോൺ ത്രോത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പടമുണ്ട് സെർച്ചിങ് ഫോർ ബർഗ്മൻ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബർഗ്മൻ്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആ പടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഈ സമോ വിത്ത് മോണിക്ക ദ ഫിൽംസ് ദാറ്റ് Uh, have followed ഞാൻ അത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ഈ പടങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കാര്യം പുലി കുത്രി സിനിമകളുണ്ട് സെവൻ സീലില്ല ബോധപൂർവമല്ല അത് ഒരു ക്യൂറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ തോട്ട് ഓൾ ദ ഫിൽംസ് വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് Uh, which ends with scenes from a marriage ava oru reethilana onnu kuri pakshe seven seal malayalil kooduthu kandu bergman chithra aayirikka aayirikka adu oru very popular ella eduthu kaanikkunna oru chithram aanu adonde aa padam ee package il enikku onnu fit aayilla nu thoniya retrospective aare aare okkeyullo vera 
അല്ല ഇത്തോണം ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ മിലോസ് ഫോമൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മിലോസ് ഫോമൻ ഇവിടെ അത്ര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് മിലോസ് ഫോമനിൻ്റെ ഒരു ഹോമേജ് ഉണ്ട് പുലിയുടെ ഏർലി സിനിമകൾ പിന്നെ വൺ ഫ്ലോ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നേഴ്സും ആമിഡിയോസും കാണിക്കും അതന്നെ ആമിഡിയോസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏർലി ഫിലിംസ് ഫയമൻസ് ബോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏർലി പടങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരു മലയാളം ഡയറക്ടറിനെ ആദരി ആദരിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷം ലനൻ സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേഗ്മാൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇൻ്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകൻ ഏത് ലെവലിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ രാജേഷ് തന്നെ നേരത്തെ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഗോദാദിൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ട് ഗോവ ആ ഓക്കെ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അവരുടെ പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ചില ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രം കാണാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു ട്രെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേൾഡ് സിനിമ കാണുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റഡി രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സോ ഐ തിങ്ക് എവ്രിബഡി നാവിഗേറ്റ്സ് എ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ എസ്തെറ്റിക് ആൻഡ് യുവർ ചോയ്സ് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചലച്ചിത്രോത്സവമാണ് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്രോത്സവം എത്രമാത്രം വളർന്നു ഐ എഫ് എഫ് കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല മലയാളം സിനിമയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നത് ഒരുപാട് ഈ നോട്ട് ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സിനിമ പക്ഷേ മേക്കിംഗ് ഓഫ് സിനിമയിൽ തന്നെ ഈ മേള ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണോ മലയാളം സിനിമ പോകുന്നത് അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ച പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്നു പല ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയ ഒരു ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നാരറ്റീവ് ഫോംസിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലെ സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു ധൈര്യം സിനിമ അത്ര ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മോഡ് മാത്രമായിട്ട് കാണാം കാണണ്ടെന്ന ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പതേർ പാഞ്ചാലിക്ക് ശേഷം അല്ലെ പതേർ പാഞ്ചാലിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് രാംദാസ് എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ വലിയൊരു നവ സിനിമയുടെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി അടൂർ അരവിന്ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷാജിയൻ കരുൺ അങ്ങനെ ടി വി ചന്ദ്രൻ ആ ഇതുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പതിഞ്ഞ താളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ദ്രുത താളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഗത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ മാറുകയാണോ വേഗമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാരറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഏത് സിനിമ കണ്ട പല എന്നാ പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ പോവുക കഥ ഒരു നേരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് സിനിമാറ്റിക് വേസ് ടു ടെൽ യു ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ബോത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ പര പരോക്ഷമായി പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പല അനുകരണങ്ങളാണെന്ന് അതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എവറി ജനറേഷൻ ദ സ്പേസ് ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ടു ലേൺ സിനിമ പക്ഷെ ഐ ഐ എം വെരി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് മലയാള സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയ ഇൻ വെരി സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ദേ ഓക്കെ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ഫിലിംസ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഉണ്ടാക്കാം മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് സോ ഐ തിങ്ക് സിനിമ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ വേ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ് ഇപ്പം തന്നെ ഗോവ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ഇപ്പം സുവർണ മയൂരം കിട്ടിയ ഡോൺ ബാസ് അടക്കം ഒട്ടേറെ
പ്രത്യേകിച്ചും പിങ്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പറ്റി വായിക്കാം ഇതിൻ്റെ പറ്റി വന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വ്യൂവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഐ എം നോട്ട് എ കാജ്വൽ ഒരു ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കിം കി ഡോക്ക് ഓർ ഐ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാസ് വാൻട്രിയ ഓർ ഐ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജാഫർ പനാഹി ഐ ഹാവ് ടു സീ ഹിസ് ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് You see, this is how you understand a filmmaker. If you don't judge a person, you don't judge a body of work. Now, if you don't judge a person, you don't judge a person, you don't judge a person. That is an important thing because Godad is Godad. So, I, I don't believe that we have to be too judgmental. Of course, you have to, aesthetically, you may reject the film. Pakshay, I don't think we should remove the film from the festival because I think some filmmakers need to be seen by audiences. But Kim Ki Duk and the Chitram Berlin Chala Chitram Mala Gail Pradhesh Sipi Chappam. That's why there is a lot of people who are going to be a show. Yes, that's why there is a lot of people who are going to be a show. There is no cinema, there is no cinema, there is no cinema, there is no cinema. But there is no cinema, there is no cinema. There is no cinema, there is no pressure, there is no entertainment, there is no cinema, there is no cinema. But there is no cinema, 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 there is no cinema. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിമർശനം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു എസ്തറ്റിക് വിമർശനമല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ അത് വായിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണ്ടേ അല്ല ഏറ്റവും മോശം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രം അതിനേക്കാൾ മോശമായാലോ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് കിം കി ഡുക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിം കി ഡുക്ക് അല്ല എനിക്ക് ഒരു കിം കി ഡുക്ക് ഇവിടത്തെ ഓഡിയൻസ് വലിയ ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ വിലയിരുത്തട്ടെ പുലി ഇങ്ങനെ കിം കി ഡുക്കിനെ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് താങ്കളാണ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യകാലം ഒരു പടം കണ്ടു പുലിയുടെ സമ്മർ വിൻ്റർ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതന്നെ അന്ന് ഞാൻ മൂന്നാല് പടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ ഫിലിം മേക്കർ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം മേക്കർ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റ് വെച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ വർഷവും പുള്ളിയുടെ പടം കാണുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പടങ്ങൾ മോശമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ഡോ ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിജക്റ്റ് എ ഫിലിം മേക്കർ ബിക്കോസ് വൺ ഫിലിം ഈസ് ഓൺലി ബാഡ് ഇവൻ വൺസ് ദ പ്രൂവൻ ആസ് ആസ് ഗുഡ് ഫിലിം മേക്കർ